Kom maar bezig met verder wat bij die profetie gezegd, Marcus 16, vers 17. Voor die wat gegloeid zal hier die tekens volgen, en mijn naam zal jullie duivels uit kan drijven, en mijn naam zal jullie met nieuwe talen kan spreken. Hier was het reeds voorspel dat hulle een ander nieuwe talen zo so kon praat. God zou hulle wat gegeven, die gaven van eti rice glue size. Ander talen, gewone talen. Daar die dag was er hoeveel bij elkaar, en elke in het, elke woord en sy eie taal gehoor. Ja, handelinge sê dit die celle. Die Heere sê vir hulle, wacht bykie in Jerusalem, handelinge 1 vers 8, jylle gaan kracht ontvang, wanneer die Heilige Geest oor jylle kom, jylle sal my getuinis wees in Jerusalem, ja, in Jerusalem kon hulle preek, want hulle kon daar die taal praat, hulle kon Judea, Samaria, kon hulle nog een bykie in die taal gebruik, maar tot die uiterstes van die aarde, wat kon hier die twaalf apostels maak, met die wereld, wat hulle die taal nie van geken het nie. En toe goed gee God vir hulle hierdie eti reis blue size, die gave van ander tale. Nou geliefd is vir ons om hierdie probleem en hierdie gave dan te volle kan verstaan, gaan ek nou vir jou illustratie gee. Ek wil hier moet die indink, die Heere roep hier, en hy sê vir hier, gaan bykie na, na Filippijnse eilande, gaan werk vir my daar. Ek het hier bybel studies uit verskillende dele van die wereld. Die studie wat ek daar boven vir hier gee, pel jaar ran, ek kan het nie eens uitspreek nie, ek weet tot nou nie eens wat, no, tot op hierdie oomlik nie eens wat die taal dit is nie. Die volgende is bybel studies in China. Ek wil hier, uh, hier oor moet vir die oomlik daar die vreemde taal sien, en vir jy self vraag, wat sal jy in China kan gaan maak? Ek wil jy oome nog iets sien. Daar is nog verder gedeelte uit China. Daar is een lesstudies uit Singapore. Daar is uit Scandinavië. Scandinavië het daarom ons skryweise. Wie van jy kan lees wat daar staan? Al wat ek kan afleid, dit is een tesselodicense, ek weet nie uit, uit wat een gedeelte nie, Daar net voor vers 8 kan ek aflei dat geen idee God kan staan. Kan jy jy indink, ek wil gehad dat die oor moet sien en verstaan. Hier sê die Heere, vat die evangelie na die wereld. Hoe, wat kon, hoe so jy die evangelie kon uitdra, as jy nie eens die taal kan lees of verstaan of praat nie? En ek wil vir jou wonderdeel, dit is waarom die kla, dit nou van die skerm afgegaan het vir die oomlik. So, uh, amper een jaar gelede het ek ook video opnames laat maak, en die ochend voor, ek wil, hier is een groot bonne wat ek nou vir jou vertel, die ochend voor ek die opnames gemaakt het, toe sê ek, Heere, help my om vanaan toch tasbaar dit te kan illustreer, kan jy nie van my mense stuur van ander tale nie? En daar die aand het ons ses verskillende tale gehad om te kon illustreer. Kan ons die video opname net vir een oomlik, dit gaan net twee minuten die, die. Jy doet prendre notre couleur, notre langue, notre culture, nos aspects physiques, pour qu'ils qu puissent se faire aimer et se faire comprendre de nous. Et il se passe plötzlich un brausen du ciel, comme von un gewaltigen wind, et il fulte le ganze haus in dem sie saßen. Et es erschienen ihnen zungen zerteilt wie von Feuer. Et il s'en a dit, « Mais c'est bien que l'on a dit, mon apostol. » Se ben manga la la baba neng ma chuta ba kamuga iswe nlonke zonke ndawo za sezweni ba khona ba kamuga khona se bezwe manje be shumela ngolimi la gubo ekhaya gubo la bezalwe khona aya manga la bathi hau ta jojo ke kestin o program obrigado si ma bukur ka mokazia se vorbesk putin romanesten se ara cha stantro societate Africans, în care nimeni nu înțelege nimic, bineînțeles, dar poate cândva undeva cineva mă va auzi și mă va înțelege. Vă e idee te gee, hier sê die Heere vir die apostels, neem die evangelie wereldwijd, en wat sal jy vir daar die Franse dame kan gaan sê? Daar die Roemenie, dit is een dokter wat van Roemenie af oorgekom, die laatste dame, wat sal jy, hoe sal jy haar kon help? as jy die evangelie moes oordra, en dis wat nou baie duidelik in Daniel 2, met die gave van tale, dit was die gave, die werkelijke gave, dis, en dis waarom ek vir jy die, die, die uh, 
wou laat verstaan wat werkelijk op Pinkse dag gebeur het. Die Heer het op Pinkse dag vir hulle twee gaves in die verband gegee. Die eerste dat hulle talen kon praat wat hulle tot daar, daar die dag nie geken het nie, en die tweede gave, ons gaan net over die lijsten van die gaves kom, en ek ons gaan het vir in die oorspronkelijke ook wees, dat jy kan verstaan hoe lyk die ware monolise, die echte een, want die Bijbel waarski, dat hier een beweging gaan wees, wat dit gaan namaak, gaan namaak. Nou kom ons by die probleem wat ons vanavond moet begin aanspreek, die gave van tale van dag. Die gave van tale van dag verskil hemelsbreed van die Bijbelse gave van tale. Die gave, soos ons het vandag voorkom, kan die aanhoorders nie een sê, waar die gave van tale van dag in, in die kerke voorkom, waar mense opstaan en die taal praat, kan nie een in die gehoor iets verstaan. Die persoon self verstaan het nie, die gehoor nie, daar is net een wat het uitle, en ons gaan net nou by daar die concept ook kom. Ek wil even net op die oomlik sien. Die gehoor verstaan nie wat gesê word, die spreker wat vandag in taal praat, spreek, spreek nie, spreek die selwe moedertaal as die aanhoord is, dit is nie so'n situasie, soos in Petrus' geval nie. Petrus, hulle moest die evangelie wereldwijd neem. As jy dit net na jou eie nasie neem, is die etirais, glusais, is die gave nie eens nodig nie. Dit is dan juist die waarschuwing van die boek openbaring, 